ஹலோ ஜெய்ஸ் வெல்கம் டு மேக்லாக்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பிபிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவுமே வந்து தீரட்டிக்கல் அண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படி கலந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக கண்டிப்பாக சொல்லணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பேப்பரும் கூட ஸோ ஒரு தீரி பேப்பரும் சரி ஒரு வாழ்வு பேப்பரும் சரி எப்படி எழுதுனா அதிக ஸ்கோர் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்புறம் இப்போ வாண்ட் ஜஸ்ட் அ குட் கை ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து மெட்டீரியல் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் அப்படிங்க யூஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இங்கே எழுதிட்டு ஒரு ப்ரோச்சர் மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கான ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் செகண்ட் ஆஃப் வந்து எக்யூப்மெண்ட் செலக்ஷன் ஸோ ஃபேக்ட்ரி இன்ஃப்ளூன்சிங் எக்யூப்மெண்ட் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமினேஷன் மேட்டப்பில் கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது ஃப்ளோ சார்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் டெஃபினேஷன் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் ஃபுல்லாகவே ப்ராசஸ் பிளானிங் தான் ஸோ ப்ராசஸ் பிளானிங் டைப்ஸ் டைப்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ராசஸ் பிளானிங்காக என்ன அதோட டைப்ஸ் என்னங்கிறத எல்லா பிளேட்டாக ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனோட தெரிஞ்சுச்சுங்க கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமினேஷன் மெண்டப்பில் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த்னு பார்த்தோன்னா டிராயிங் இன்டர்பிரேஷன் ஒரு டிராயிங் கொடுத்துட்டு அது இன்டர்பிரேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க மேபி வந்து இதை கேட்கலாம் கேட்காம இருக்கலாம் பார்ட்ஸ் எழுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு பொறுத்தவரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டன் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க செகண்ட் ஒன்று பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்யூட் ஃபார் ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ராசஸ் பிளானிங் வேணும் ப்ராசஸ் பிளானிங் பண்ணணும்னா என்னென்ன விதமான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன விதமான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் தான் அது இதுவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தா செலக்ஷன் ஆஃப் ஜிகன் ஃபிக்சர் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூன்சிங் தி செலக்ஷன் ஆஃப் ஜிகன் ஃபிக்சர் ஜிகன் ஃபிக்சர்ஸ் போகிறோம்னா என்னென்ன விதங்கள் வந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணால் வந்து ஜிகன் ஃபிக்சர் நோக்கி போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ இது எக்ஸாமினேஷ் மைண்ட் ஆஃப்ல கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பேரமெண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் மெத்தட் ஸோ செலக்ஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் மெத்தட் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் மெத்தடில் ஏக எக்கச்சக்கமான அசூரன்ஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணால் எப்படி என்ன பேரமெண்ட்ஸ் வச்சு செலக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது சொன்னா அது இதுவுமே நிறைய பேரமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றா எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இல்லைனா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம் கேட்கறது வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ப்ராப்ளம் செக்கச்சுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் மூணு நாலு டைப் பார்த்துட்டா கூட கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டைப்பில் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் டாபிக் போயிடலாம் செகண்ட் டாபிக் வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஜாப் எஸ்டிமேட் ஜாப் எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னா எஸ்டிமேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்ட்னால் கண்டிப்பாக எஸ்டிமேஷன் நம்ம ரெடி பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்படி ஜாப் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின் தான் அது ஸோ என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கான ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் பார்த்தோம்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அலோகேஷன் ஒவ்வொருக்கான அலோகேட் பண்ணுவோம் காஸ்ட் என்னென்ன மெத்தடில் வந்து அலோகேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் தான் அது இதுவுமே எக்ஸாமினேஷன் மைண்ட் ஆஃப்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ ஃபைனல் டாபிக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து சேம் ஆக மாதிரி பட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறது புக்கில் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் மோஸ்ட் இ